আপনি আসলে কে আপনার শরীরটাই কি আপনি আপনার শরীরের প্রতিটা কোষ অর্থাৎ সেলগুলো চিরস্থায়ী নয় জন্মাচ্ছে কিছুদিন বেঁচে থাকছে তারপর সেগুলোর মৃত্যু হচ্ছে দশ বছর আগে আপনার শরীরটা যে সকল সেল দিয়ে গঠিত ছিল সেই সেলগুলো আজ একটাও আপনার শরীরে নেই সব সেলগুলোর মৃত্যু হয়েছে আজ আপনার শরীরে সব নতুন সেল অর্থাৎ দশ বছর আগে আপনি যে শরীরটাকে নিজের শরীর মনে করতেন সে এখন মৃত আপনার কাছে এখন নতুন শরীর আপনার শরীরটাই যদি আপনি হয়ে থাকেন তাহলে দশ বছর আগের আপনি আর আজকের আপনি কিভাবে একই মানুষ হতে পারেন কিন্তু দশ বছর আগের আপনি আর আজকের আপনি তো একই মানুষ অর্থাৎ লজিক্যালি বলা যায় যে আপনার মেটেরিয়াল বডিটা আসলে আপনি নন তাহলে আপনি কে আপনার শরীরটা আপনি নন আপনি সেই যে আপনার এই শরীর সম্পর্কে সচেতন মানে আপনার শরীরটা যে আপনারই শরীর এটা যেভাবে সেই আপনি আপনি সেই যার মধ্যে এই জগৎটা এক্সপেরিয়েন্সড হচ্ছে আপনার ব্রেনের ভিতর একটা মুভি চলছে আশেপাশের সমস্ত দৃশ্য শব্দ খাবারের স্বাদ গন্ধ স্পর্শ সব কিছুই আপনার ব্রেনের ভেতর প্রসেসড হচ্ছে প্রকট হচ্ছে ব্যথা ক্ষুদা রাগ হ্যাপিনেস সব কিছুই আপনার ব্রেনের ভেতর প্রকট হচ্ছে আর এই মুভির কেন্দ্রে আছেন আপনি যে এই সমস্ত কিছু এক্সপেরিয়েন্স করছে আপনার এই মেটেরিয়াল বডির সাহায্যে আপনি সব কিছু এক্সপেরিয়েন্স করছেন সব কিছু উপলব্ধি করছেন আপনার এই উপলব্ধি আপনার শরীরের বিভিন্ন কেমিক্যাল রিয়াকশানস এবং ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটিসের সাহায্যে সৃষ্টি হলেও আপনার এই উপলব্ধিটা কিন্তু সম্পূর্ণ নন মেটেরিয়াল নন ফিজিক্যাল মানে কোনো ম্যাটার দিয়ে তৈরি না আপনার এই উপলব্ধিটা যে এই সমস্ত কিছু এক্সপেরিয়েন্স করছে সে কিন্তু নন মেটেরিয়াল নন ফিজিক্যাল অর্থাৎ আপনি কোনো ফিজিক্যাল এন্টিটি নন আপনি নন ফিজিক্যাল নন মেটেরিয়াল বহু বছর আগে বিজ্ঞান যখন উন্নত ছিল না মানুষ জানত না ব্রেন কিভাবে কাজ করে সেই সময় কিছু ফিলোজফার্স এই নন ফিজিক্যাল এন্টিটির নাম দিলেন আত্মা অর্থাৎ সোল তারা বললেন শরীর এবং আত্মা এই দুটো আলাদা জিনিস শরীর ফিজিক্যাল তো আত্মা নন ফিজিক্যাল শরীর নন কনসাস তো আত্মা কনসাস শরীরের সাথে আত্মার ইন্টারাকশনের ফলে শরীরে প্রাণের সঞ্চার হয় আর শরীর থেকে আত্মা বেরিয়ে গেলে শরীরের মৃত্যু হয় মৃত্যুর পর এই নন ফিজিক্যাল আত্মা শরীর থেকে ডিটাচ হয়ে অন্য একটা শরীরের সাথে ইন্টারাকশন করে সেই শরীরে প্রাণের সঞ্চার করে ফলে নতুন একটা মানুষের জন্ম হয় এই নন ফিজিক্যাল আত্মাই ফিজিক্যাল শরীরকে অপারেট করে কিন্তু এখানে অটোমেটিক অনেকগুলো প্রশ্ন চলে আসে একটা নন ফিজিক্যাল থিং কিভাবে একটা ফিজিক্যাল থিংকে অপারেট করতে পারে নন মেটেরিয়াল আত্মার সাথে মেটেরিয়াল ব্রেনের ইন্টারাকশানটা কিভাবে হয় নন ফিজিক্যাল সোল কিভাবে ফিজিক্যাল বডি থেকে সেপারেট হতে পারে কিভাবে একটা বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ আইসোলেটেড নন ফিজিক্যাল থিংয়ের অস্তিত্ব থাকতে পারে আপনার শরীরের বিভিন্ন কম্পোনেন্টের ইন্টারাকশনের ফলে আপনি যখন আনন্দ অনুভব করেন এই আনন্দ অনুভূতিটা কিন্তু নন মেটেরিয়াল মানে সাবজেক্টিভ এক্সপিরিয়েন্স অফ এনজয়মেন্ট ইজ নন মেটেরিয়াল মানে আনন্দ কোনো মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি নয় আনন্দ হল শরীরের বিভিন্ন ম্যাটারের ইন্টারাকশনের ফলে তৈরি হওয়া এক নন ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স আপনার এই নন ফিজিক্যাল নন মেটেরিয়াল আনন্দ অনুভূতিকে কি আপনার ফিজিক্যাল শরীর থেকে সেপারেট করা সম্ভব ফিজিক্যাল বডির বিভিন্ন কম্পোনেন্টের ইন্টারাকশনের ফলে নন ফিজিক্যাল ইমোশন ফিলিংস থটস ইমাজিনেশন সাবজেক্টিভ এক্সপেরিয়েন্স ক্রিয়েটিভিটি ইত্যাদি তৈরি হতে আমরা দেখি কিন্তু ফিজিক্যাল বডি এবং নন ফিজিক্যাল সাবজেক্টিভ এক্সপেরিয়েন্স এই দুটো জিনিসকে কখনো আলাদা করা সম্ভব নয় আপনার ফিলিংসকে আপনি আপনার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটা টেবিলের উপর রাখতে পারবেন না আত্মার অস্তিত্বকে সত্যি ধরে নিলে ফিজিক্সের অনেকগুলো লস যেমন কনজারভেশন অফ এনার্জি থার্মোডাইনামিক্স এগুলো সম্পূর্ণ ভায়োলেটেড হয়ে যায় তাই সায়েন্টিফিক লজিক দিয়ে আত্মার এক্সিস্টেন্সকে স্ট্যান্ড করানো যায় না সায়েন্টিফিক কমিউনিটি ডুয়ালিজমকে রিজেক্ট করে দিয়েছে ডুয়ালিজম হলো একটা দর্শন যা বলে এই ইউনিভার্স জাস্ট দুটো জিনিস দিয়ে তৈরি নাম্বার ওয়ান ম্যাটার নাম্বার টু আত্মা অর্থাৎ সোল অর মাইন্ড ফিজিক্সের লসগুলো ডুয়ালিজমকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারছে না তাহলে পরে রইল মেটেরিয়ালিজম অর্থাৎ এই ইউনিভার্সের সব কিছু শুধুমাত্র ম্যাটার দিয়ে তৈরি ইউনিভার্সের সব কিছু যদি ম্যাটার হয়ে থাকে তাহলে নন মেটেরিয়াল নন ফিজিক্যাল আপনার এক্সিস্টেন্স কোথায় আপনার এক্সিস্টেন্স যেহেতু আছে তাই বলা যেতে পারে যে ম্যাটার থেকে নন মেটেরিয়াল নন ফিজিক্যাল জিনিস তৈরি হতে পারে আপনি হলেন আপনার চেতনা আপনার কনসাসনেস আমরা যা যা এক্সপিরিয়েন্স করি সেগুলো সব আমাদের চেতনার মধ্যেই এক্সপিরিয়েন্সড হয় কনসাসনেস ইজ দ্যাট ইন হুইচ অল এক্সপিরিয়েন্স আর অ্যাপিয়ার্ড উইথ হুইচ অল এক্সপিরিয়েন্স আর নোন বাই হুইচ অল এক্সপিরিয়েন্স আর মেড মাইন্ড পারসিভ এভরিথিং বাই পারসেপশন অ্যান্ড মাইন্ড ইজ 
मेड बै कन्सियनेस ए प्रश्न हलो मैटार दिए तैरी फिजिकल बडी मेटेरियल बडी कि भाव नन मेटेरियल नन फिजिकल कन्सियनेस तैरी कर जे सब किस एक्सपिरियन्स कर मैं अपन चेतना अर्थात कन्सियनेस से आपनर शर कथाय अवस्थान करें आपनी जा देखें शोनें सबकिछ ब्रेनर विभिन्न अंशे प्रसेसड है अपनार पंचइंद्रिय अर्थात फाइव सेंस अर्गानगो गृहत विभिन्न इलेक्ट्रिकल सीगनल आपनर ब्रेनर आलदा आलदा रिजियने प्रसेसड है ब्रेनर जे अंशे कोबजेक्टर कलर प्रसेसड है और जे अंशे से ही अबजेक्टर शेप प्रसेसड है से ही दुटो अंश क्यों भिन्न ब्रेनर भेतर एम को रिजियन नहीं दुटो इनफरमेशन इूनिफाएड है समन्वित है কিন্তু আমরা কোনো অবজেক্টের কালার এবং শেপ সেপারেটলি আলাদা আলাদাভাবে এক্সপিরিয়েন্স করতে পারি না কোনো অবজেক্টের দিকে তাকালে আমরা সেই অবজেক্টের কালার এবং শেপ একসাথেই এক্সপিরিয়েন্স করি ব্রেনের কোন অংশে বিভিন্ন ইনফরমেশনগুলো কম্বাইন্ড হয় যেটা আমরা সাবজেক্টিভলি এক্সপিরিয়েন্স করি ব্রেনের বিভিন্ন অংশ অবজেক্টিভলি স্টাডি করে বিজ্ঞান ব্রেনের কার্যকারিতা সম্পর্কে অনেকটা জানতে পেরেছে को वस्तु के जख देखी तक कि इलेक्ट्रिकल इम्पालस चोख ब्रेने पोछे को अंशे प्रसेसड है जानते पे आनंद दुख पेले ब्रेन और शर भेतर की धरण इलेक्ट्रिकल एंड कैमिकल चेन्ज है जान कंतु दुख पेले सबजेक्टिव फिलिंगसटा केमन है ये एकम्र से ही बोलते पर दुखटा एक्सपिरियन्स कर मेशिन एख आविष्कार है जेटा सबजेक्टिव फिलिंगसटा ধরতে পারে আনন্দ পেলে ব্রেনের মধ্যে কি ধরনের পরিবর্তন হয় এটা অবজেক্টিভলি স্টাডি করে বিজ্ঞান বলতে পেরেছে কিন্তু সাবজেক্টিভ ফিলিংস অফ হ্যাপিনেস মানে আনন্দ পেলে যে সাবজেক্টিভ ফিলিংসটা হচ্ছে এটা বিজ্ঞান এখনও ধরতে পারছে না মেটেরিয়াল ব্রেন থেকে কিভাবে নন মেটেরিয়াল সাবজেক্টিভ এক্সপিরিয়েন্স তৈরি হচ্ছে তার মেকানিজম সায়েন্স এখনও উদ্ধার করতে পারছে না ফিজিক্যাল ফ্যাক্টস অব দ্য ব্রেন ক্যান নট এক্সপ্লেন মেন্টাল এক্সপিরিয়েন্স অব দ্য মাইন্ড কারণ সায়েন্স অবজেক্টের উপর কাজ করে অবজেক্টিভলি স্টাডি করে সব কিছু জানে কিন্তু কনসাসনেস মাইন্ড এগুলো হলো সাবজেক্টিভ তাই মিস্ট্রি অফ কনসাসনেসকে ফিলোজফার্স অ্যান্ড সায়েন্টিস্টরা হার্ড প্রবলেম অফ কনসাসনেস নাম দিয়েছে ম্যাটার থেকে কিভাবে নন মেটেরিয়াল কনসাসনেস তৈরি হচ্ছে এটা এক্সপ্লেন যখন করা যাচ্ছে না तक फिलोजफार्सरा एट एक्सप्लेन करार्ज एक नतून धरण कन्सेप्ट नहीं मास स्पेस टाइम चार्ज य फांडामेंटालसगुलो दिए इूनीभार्सर सब किस एक्सप्लें जाए कंतु कन्सियनेस के फांडामेंटालसगुलो दिए एक्सप्लें जा कन्सियनेस निजे एक फांडामेंटाल मैं मौलिक विषय ये कन्सेप्टर ऊपर बेस कर नतून एक दर्शन जन्म हल जार नाम पैनसाइकिजम अकोर्डिंग टू द पैनसाइकिजम এই ইউনিভার্সের সমস্ত জায়গায় কনসাসনেস ছড়িয়ে আছে ইচ অ্যান্ড এভরি পার্টিকলস আর কনসাস ইচ অ্যান্ড এভরি অ্যাটমস আর কনসাস সাব অ্যাটমিক পার্টিকলস আর কনসাস এই ফোনটা কনসাস এই পাথরগুলো কনসাস আপনি আশেপাশে যত ট্রি দেখতে পান তারা সবাই কনসাস সমস্ত কীট পতঙ্গ থেকে শুরু করে উন্নত প্রাণী মানুষ সবাই কনসাস সর্বোপরি এই ইউনিভার্সও কনসাস কিন্তু প্রত্যেকের ডিগ্রি অফ কনসাসনেস আলাদা আলাদা একটা অ্যাটমের কনসাসনেস খুব কম তার তুলনায় একটা গাছের কনসাসনেস একটু বেশি অ্যানিমেলের কনসাসনেস আরও বেশি এবং হায়ার ডিগ্রি অফ কনসাসনেস রয়েছে মানুষের আপনার ব্রেনের ভেতর বিলিয়ন্স অফ বিলিয়ন্স অ্যাটমস রয়েছে সাব অ্যাটমিক পার্টিকলস রয়েছে সাব অ্যাটমিক পার্টিকলস মানে ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন এটসেট্রা এই সাব অ্যাটমিক পার্টিকলসগুলোর কনসাসনেস উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে একত্রিত হয়ে আপনার কনসাসনেস তৈরি করেছে কনসেপ্টটা শুনে মনে হয় যেন হার্ট প্রবলেম অফ কনসাসনেস বোধ হয় সলভ হয়ে গেল কিন্তু এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন উঠে আসছে একটা অ্যাটমের ভেতর কনসাসনেস আছে মানে তার সাবজেক্টিভ ফিলিংস আছে মানে সে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন এই রকম বিলিয়ন্স অফ অ্যাটমের কনসাসনেস ব্রেনের ভেতর একত্রিত হয়ে আমার আপনার কনসাসনেস তৈরি হয়েছে এখন প্রশ্ন হলো এই অসংখ্য অ্যাটমের আলাদা আলাদা মাইক্রো সাবজেক্টিভ এক্সপিরিয়েন্স কিভাবে একত্রিত হয়ে একটা মাত্র সাবজেক্টিভ এক্সপিরিয়েন্স তৈরি করতে পারে ভয় যাক আমি আর আপনি একই খাবার একই সময়ে খাচ্ছি এখন প্রশ্ন হলো এই খাবারটার সাতটাকে আমি যে রকম এক্সপিরিয়েন্স করছি আপনি কি একই রকম এক্সপিরিয়েন্স করছেন শুধু তাই না একই খাবারের স্বাদ আপনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রকম এক্সপিরিয়েন্স করবেন আনন্দ থাকলে এক রকম দুঃখে থাকলে অন্য রকম পেট ভর্তি থাকলে এক রকম তো পেট খালি থাকলে অন্য রকম সাবজেক্টিভ এক্সপিরিয়েন্স সাবজেক্ট টু সাবজেক্ট ভ্যারি করে যায় এবং টাইম টু টাইমও ভ্যারি করে যায় আমি আর আপনি যেহেতু আলাদা সাবজেক্ট 
তাই আমাদের সাবজেক্টিভ এক্সপিরিয়েন্সও ভিন্ন হবে তাই যদি হয় তাহলে ব্রেনের ভেতর আলাদা আলাদা অ্যাটমের আলাদা আলাদা সাবজেক্টিভ এক্সপিরিয়েন্স কম্বাইন্ড হয়ে কিভাবে একটা মাত্র সাবজেক্টিভ এক্সপিরিয়েন্স তৈরি করতে পারে মানে আপনি যখন কোনো ঘটনা দেখে দুঃখ পান তখন আপনার ব্রেনে অবস্থিত অসংখ্য কনসাস অ্যাটমের আলাদা আলাদা সাবজেক্টিভ এক্সপিরিয়েন্স ফিলিংস কিভাবে একত্রিত হয়ে একটা মাত্র ফিলিংস তৈরি করতে পারে আরও একটা প্রশ্ন একটা জড় পদার্থের আচরণ ক্রেডিট করা যায় একই সিচুয়েশনে একটা জড় পদার্থ সবসময় একই রকম বিহেভ করে কিন্তু একটা কনসাস বডির আচরণ ক্রেডিট করা খুব মুশকিল আর মানুষের আচরণ ক্রেডিট করা তো ভীষণ কঠিন কাজ কারণ একই সাবজেক্টের সাবজেক্টিভ এক্সপিরিয়েন্স ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন হয় আর কনসাস এক্সপিরিয়েন্স অনুযায়ী একটা কনসাস বডি বিহেভ করে কিন্তু একটা ইলেকট্রনের সামনে যদি একটা প্রোটনকে রাখা হয় তাহলে তারা সবসময় পরস্পরকে আকর্ষণ করে কখনো ওই বিকর্ষণ করে না কনসাসনেসের ডেফিনেশন আমরা যেটা জানি অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট ডেফিনেশন একটা জড় পদার্থ কীভাবে কনসাস হতে পারে তাহলে কি কনসাসনেস এটাই কি ওয়েল ডিফাইন্ড নয় প্যানসাইকিজম ইজ এ ফিলোজফিক্যাল ভিউ সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্ট দ্বারা প্রাপ্ত কোনো কংক্রিট ডাটা আমাদের কাছে নেই কনসাসনেস যদি ফান্ডামেন্টাল না হয়ে থাকে তাহলে মেটেরিয়াল ব্রেন কীভাবে নন মেটেরিয়াল কনসাসনেস তৈরি করছে কনসাসনেস কম্পিউটারের মতো ডিটারমিনিস্টিক নয় বরং কোয়ান্টাম পার্টিকেলের মতো প্রবাবিলিস্টিক সম্ভাবনাময় মেশিনের আচরণ যেমন আমরা ক্রেডিট করতে পারি সেই রকম কোনো জীবের আচরণ আমরা ক্রেডিট করতে পারি না কিছু নিউরো সায়েন্টিস্ট মনে করেন ব্রেনের মধ্যে চলা কোনো কোয়ান্টাম অ্যাক্টিভিটি থেকে কনসাসনেস তৈরি হতে পারে বেশিরভাগ নিউরো সায়েন্টিস্ট মনে করেন ফিজিক্যাল ব্রেনের বিশেষ প্রসেসিংয়ের কারণেই নন ফিজিক্যাল কনসাসনেস তৈরি হচ্ছে কনসাসনেস ইজ এ হায়ার লেভেল ফিচার অফ দ্য ব্রেন কজড বাই লোয়ার লেভেল ব্রেন প্রসেস কিন্তু কিভাবে হচ্ছে সেটা এখনও আনডিসকভার্ড যেখানে বিজ্ঞান এখনও কোনো উত্তর দিতে পারছে না সেখানে বিভিন্ন ব্যাখ্যা উঠে আসে বৈজ্ঞানিক উপায়ে না আসুক কাল্পনিক উপায়ে আসুক আর এই সব ক্ষেত্রে ধর্মগুরুরা ধর্মের প্রচারকগণ খুব সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে নিজের নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে আর সেই ব্যাখ্যার এগেনস্টে প্রশ্ন তুললেই আক্রমণ নেমে আসে এই সব কর্মকাণ্ড অ্যাকচুয়ালি আমাদের আসল অ্যান্সার থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায় ফিজিসিস্ট রিচার্ড ফেম্যান বলেছিলেন যখন কোনো প্রশ্নের কোনো উত্তর পাওয়া যায় না তখন আমি তার এমন কোনো উত্তর নিয়ে বাঁচতে চাই না যাতে কেউ প্রশ্নই করতে না পারে বরং এই ক্ষেত্রে আমি প্রশ্নটা নিয়েই বাঁচতে চাই কারণ প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর আজ না আসুক কাল ঠিক আসবে ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবেন বন্ধু আপনার একটা ছোট্ট পজিটিভ ফিডব্যাক আমাকে আপনার জন্য নতুন নতুন ভিডিও বানাতে উৎসাহিত করে ভিডিওটা লাইক এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল বাই বি মোর লজিক্যাল মোর সায়েন্টিফিক